सो स्टूडेंट्स ना इज़ द टाइम फॉर रेविजन क्वेश्चन ऑफ चैप्टर थ्री मोशंस ऑफ अर्थ जोग्राफी सिक्स क्लास एन सी आर टी लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल सी वट आर देर आंसर्स क्वेश्चन फर्स्ट वट इज द एंगल ऑफ इंक्लीनेशन ऑफ अर्थ एक्सेस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन क्वेश्चन सेकेंड डिफाइन रोटेशन एंड रिवल्यूशन क्वेश्चन थर्ड वट इज अ लीप ईयर क्वेश्चन फोर्थ difference between summer solstice and winter solstice question 5 what is an equinox question 6 why southern hemisphere experiences winter solstice and summer solstice in different times than that of northern hemisphere question 7 why do poles experience about 6 months day and 6 months night question 8 what is the movement of earth around sun is called as in question 9 cycle of season is due to Question ten: The daily motion of Earth is called as. Question eleven: Sun's rays fall vertically on dash on twenty first June and dash on twenty second December. Question twelve: Christmas is celebrated in summer in which of these countries? Japan, India, or Australia? So, students, you must have tried recalling those answers. Let's see where do we stand. Okay, our first question was, what is the angle of inclination of Earth's axis with its orbital plane? Earth का orbital plane क्या होता है? जो equator से plane line pass होती है, जो imaginary line हम equator की बोलते हैं, वो हमारे Earth का orbital plane है, और हमें पता है कि Earth की axis tilted है. तो Earth की axis orbital plane के साथ 66 and half degree का angle बनाती है. तो exam point of view से our answer will be axis of earth makes an angle of 66 degree with its orbital plane and next question was define rotation and revolution rotation kya hota hai jab earth khud ki axis pe ghumta hai rotation is the movement of earth on its own axis what is revolution then revolution is the movement of earth around sun in a fixed path or orbit due to rotation din aur raat hota hai day and night due to revolution सीजन्स होते हैं चेंज इन सीजन्स वॉट इज़ अ लीप ईयर बेसिकली होता क्या है अर्थ जो अपनी एक्सेस पे रोटेट कर रहा होता है तो वो चौबीस घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लेता है जैसे मिलाते मिलाते साल भर में छः घंटे का समय इकट्ठा हो जाता है ये छः घंटे जब चार साल तक इकट्ठा होते हैं तो ट्वेंटी फोर आवर्स का समय बनाते हैं जो कि हमारा होता है ट्वेंटी नाइन्थ फेबररी वाला लीप डे तो लीप ईयर क्या होता है ए ईयर विद थ्री सिक्सटी सिक्स डेज इज कॉल्ड लीप ईयर दिस इज ड्यू टू सिक्स आवर्स सेव्ड एवरी ईयर विच आर एडेड टू मेक वन डे दैट इज ट्वेंटी फोर आवर्स ओवर स्पैन ऑफ फोर ईयर्स नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन समर सॉल्स एंड विंटर सॉल्स लेट्स फोकस ऑन दिस इमेज ईयर टू अंडरस्टैंड वॉट इज समर सॉल्स एंड वॉट इज विंटर सॉल्स ट्वेंटी फर्स्ट जून को समर सॉल्स होता है जबकि ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को विंटर सॉल्स होता है समर सॉल्स में क्या होता है सन की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में जो इक्वेटर के ऊपर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पे एक इमेजनरी लाइन पास होती है हमें डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ इतना जानना है कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न हेमोस्फेयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो जब सन की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में पड़ती है तो समर सॉल्स होता है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में जब विंटर सॉल्स कब होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है समर सॉल्स की वजह से क्या होता है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ज़्यादा हीट रिसीव होती है तो समर्स होते हैं नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में जबकि सदर्न हेमोस्फेयर में विंटर होता है और इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में क्या होता है लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है वहीं पर विंटर सॉल्स में क्या होता है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में सन की रेज उतनी रिसीव नहीं हो रही है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंस कैप्रिकॉन में पड़ रही है तो सदर्न हेमोस्फेयर में समर होता है जबकि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में विंटर्स होते हैं नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में विंटर होता है तो इसे विंटर सॉल्स कहते हैं जो कि ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को होता है जिसका रीज़न है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन की डायरेक्ट रेस का फॉल होना यहाँ पे नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे होता है ओके ना आर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट इज़ एन इक्वीनॉक्स अगर हम सेम इमेज पर देखें तो अर्थ की दो पोजिशन है ऊपर और नीचे यहाँ पर सन की जो डायरेक्ट रेस है वो इक्वेटर पर पड़ रही हैं इक्वेटर पर पड़ेगी तो क्या होगा ना ज़्यादा रोशनी होगी ना कम 
तो इसकी वजह से डे और नाइट इक्वल हो जाएगा डे और नाइट इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स ये साल में दो बार होता है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर को जिसमें ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को जो होता है इक्विनॉक्स उसमें नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में स्प्रिंग होता है जबकि सदर्न हेमोस्फेयर में ऑटम सीजन और इसी का ऑपोजिट होता है ट्वेंटी सितंबर को तो व्हाट इज एन इक्विनॉक्स व्हेन डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर होल ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल्स डे एंड इक्वल नाइट व्हिच इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स इट हैपेंस ट्वाइस इन अ ईयर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर सोल्स्टिस एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम इन कंपेरिजन टू नॉर्दर्न हेमोस्फेयर अभी हमने समर सोल्स्टर्स विंटर सोल्स्टर्स का डिफरेंस पढ़ा था तो सदर्न हेमोस्फेयर में वो चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं तो ये पूछा ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग समय पे होता है क्या होता है जब सदर्न हेमोस्फेयर में विंटर्स होते हैं तो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में समर होता है ये हमने देखा था समर सोल्स्टर्स में तो इसकी वजह से जो पोजीशन ऑफ अर्थ है उसे विंटर सोल्स्टिस अगर हम एक हेमोस्फेयर में बोलेंगे तो समर सोल्स्टिस दूसरे हेमोस्फेयर में यानी कि अगर हम समर सोल्स्टस का सिचुएशन देखें ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में हो रहा है समर सोल्स्टस समर सीजन हो रहा है जबकि सदर्न हेमोस्फेयर में तो विंटर सीजन हो रहा है तो वहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा विंटर सोल्स्टस सन्स इट इज़ विंटर इन सदर्न हेमोस्फेयर वेन इट इज़ समर इन नॉर्दर्न हेमोस्फेयर दे फॉर द पोजिशन ऑफ अर्थ विच इज़ कॉल्ड विंटर सोल्स्टस इन वन हेमोस्फेयर इज समर सोल्स्टस इन अदर हेमोस्फेयर and vice versa our next question was why do poles experience about 6 months day and 6 months night abhi humne dekha first question mein ki earth ki axis jo hai wo tilted hai yani ki wo barabar sun rays receive kar rahi ho ya chhod rahi ho aisa nahi hai tilted hone ki wajah se jo pole wala part rehta hai वो लंबे समय तक या तो सन के कॉन्टैक्ट में रहता है या तो सन से दूर हो जाता है द एक्सेस ऑफ अर्थ इज टिलटेड यू टू विच सन कंटिन्यूसली ईद शाइंस और कैन नॉट बी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम हियर दैट इज इन पोल्स ऑल दो द अर्थ रोटेज एंड डे चेंजेस इन टू नाइट एंड नाइट इन टू डे एट अदर प्लेसेज बट द पोल्स रिमेन अंडर द सेम स्टेज फॉर मच लॉन्गर टाइम ड्यू टू इट्स टिल्टेड एक्सेस इसी की वजह से पोल्स में सिक्स मंथ्स डे एंड सिक्स मंथ्स नाइट होता है ओके दीज वर आर सेवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद के जो क्वेश्चन थे दे वर वन वर्ड आंसर क्वेश्चन जिन्हें हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है तो लेट्स गो थ्रू दैम ओ रिली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज कॉल्ड एज दैट इज रिवोल्यूशन साइकिल ऑफ सीजन इज ड्यू टू अगेन रिवोल्यूशन द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज दैट इज डे एंड नाइट रोटेशन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस द सन स्टे फॉल वर्टिकली ऑन डैश एंड ट्वेंटी फर्स्ट जून क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में समर सोल्स्टिस होता है डैश एंड ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर येस राइट दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि विंटर सोल्स्टिस होता है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में एंड लास्ट क्वेश्चन वॉज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच ऑफ दीज कंट्री तो देर आर थ्री कंट्रीज जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अब अगर हम इंडिया का मैप ऐसे वर्ल्ड का मैप इमेजिन करेंगे तो हम देखेंगे कि जापान और इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में पड़ रहा है और नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में जो लोग यानी इंडिया में रहते हैं वी ऑल नो कि हम ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं विंटर सीजन्स में तो इसका ऑपोजिट सदर्न हेमोस्फेयर में होता होगा और सदर्न हेमोस्फेयर में होता है ऑस्ट्रेलिया यानी कि येस क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन सामर सीजन इन ऑस्ट्रेलिया ओके फोक्स I hope you guys have understood these question and answers. आप लोग को कोई भी doubt हो तो comment कर तो जाने से पहले दो fun facts जान लेते हैं पहला ये कि earth जो है वो sun के around किस orbit में घूमता है उसे बोलते हैं elliptical orbit. Earth is going around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit क्या होता है उसमें अर्थ सन के कभी पास आ जाता है और कभी काफ़ी दूर चला जाता है वो एक इक्वल मोशन में नहीं घूमता है उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट और दूसरा क्वेश्चन कभी आप लोगों ने सोचा है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट 
तो हमने देखा था कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है सन का कुछ पोर्शन जो सनलाइट है अर्थ का कुछ पोर्शन रिसीव करता है तो वहीं दूसरा पोर्शन नहीं रिसीव करता और अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है उसे कंटिन्यूस सनलाइट रिसीव होंगी जिससे कंटिन्यूस वॉम्थ आएगा जबकि दूसरा पोर्शन कंटिन्यूस डार्कनेस में रहेगा और फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा फिर तो हम शायद जी नहीं पाएंगे लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस आई होप यू लाइक दीज पैक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स